Hello, hello. Hello, teacher. Hi. Hi. Hello, hello. Can you hear me? Yes. Yes, teacher. Ah, okay, okay, okay. Yes, teacher. Welcome back to all of you.
Let me see, I only have nine, okay. Okay, before to start, maybe I'm going to give you some instruction in Spanish. Antes de comenzar, le voy a dar algunas instrucciones en español. A decirles que nosotros terminamos el día viernes y se nos han girado instrucciones que las notas deben de estar completas ese mismo día o a más tardar eh, el siguiente día que sería sábado debo de eh, enviar todas sus notas a más tardar a las 8 de la mañana por lo tanto es responsabilidad de cada uno si no han cumplido todavía con las actividades y si para la fecha que me toca entregar eh, no las han entregado a ustedes, entonces ya no sería mi responsabilidad en el sentido de que se nos está dando un día y una hora eh, para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque, ah, pues como todos sabrán, ya la vacación viene, entonces quieren dejar todo listo. Así es que yo les suplico, les imploro, les ruego que todos aquellos que no hayan hecho las actividades, que las tengan, que avancen, para que ya el día viernes solo completemos la última y quedemos ya listos. He estado ya pasando las notas. Todavía hay dos que tres que tienen problemas. No sé las razones realmente. Y eh, la otra cosa es su asistencia. Recuerden que para la aprobación del módulo es necesario tener el 80% de su asistencia. Por lo tanto, si ustedes han visto, hemos llamado, eh, siempre se le llama tres veces. Y en las tres veces, si no responde, pues a veces le llamo dos veces, tres veces a cada uno para efecto de que no haya ningún error. Así es que, por lo tanto, decirles de que, pues depende de cada uno de nosotros la aprobación de ese módulo. ¿Verdad? En lo que a mí respecta, pues yo estoy haciendo todo lo que me corresponde hacer. Eh, ustedes como participantes también deben de poner todo de su parte para que todo le salga completamente bien. Les digo esto porque algunas veces ah, ya me han escrito en privado y me dicen, mire, pero yo les pedí permiso, que mire, que no sé qué. Eh, y esas cuestiones ustedes desde el inicio se las hicieron ver muy claras. ¿Verdad? Yo no he querido indagar en eso porque yo sé que ya se les ha explicado y ya saben cómo es la metodología de trabajo. Así es que no quiero... Eh, malos entendidos entre ustedes y mi persona. En mi caso solamente hago lo que los lineamientos que me dan, eso es lo que sí, ¿verdad? Y como dije, pues estoy para ayudarles, siempre y cuando esté pues todo bajo ¿verdad? mi alcance. Así es que no sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta para que así no haya uh, ningún malentendido. De ahí la otra cuestión es la siguiente. Eh, para el día miércoles se les van a enviar a ustedes la información para uh, la encuesta. En la encuesta debemos de ser muy claros eh, en el sentido de que hay una parte ahí donde usted evalúa y usted eh, en esa parte pues tiene la opción de, de expresar qué tan satisfecho está con el proyecto. Entonces no vayamos a confundir que por, a veces alguien dice no, es que no estoy satisfecho por el, que el horario, que no, ya esos son cuestiones son cuestiones, ¿cómo se llama?, que ya están dadas, que ya están habladas. Entonces, debemos de ser eh, bastante objetivos a la hora de hacer la evaluación, ¿verdad? Cuando digo que seamos bastante objetivos, es que, que seamos 
eh, bastante profesionales y que, pues, si por ahora hemos fallado en alguna cuestión, aceptemos que, no, que hemos fallado, ¿no? Entonces, yo les, les pido, les suplico de que en esa parte, eh, pues, lo hagamos muy consciente, ¿verdad? Teacher, este, yo tengo una pregunta sí, sobre ya. las notas. Eh, como es el, el 80% de asistencia y nota mínima de 8 para aprobar, ¿verdad? Así es. Si sí, hay alguna de los cinco ejercicios que, que deja a diario, digamos dos, de todos los que dejo en el mes que uno no los ha completado, si sí llega a ese 8 que necesita, ¿verdad? Sí, puede ser que sí. La ventaja que tienen es, la ventaja que tienen es que yo más creo que, no sé, no estoy seguro, si ustedes pueden ver eh, su calificación o no. Yo sinceramente nunca la he visto, nunca he entrado, no sé, no sé si se puede. Ah, ok. Yo no, nunca la he visto, teacher. En ninguno de los módulos he entrado para ver las calificaciones. Ah, excelente. Sí, bueno, solo me doy cuenta porque, solo me doy cuenta cuando dicen que vamos a iniciar. Ah, pues ya pasé, dije yo. Ah, bueno. Bueno, eh, no sé si alguien más tiene algo que decir con relación a lo que hemos hablado. Mire, teacher, otra pregunta. Este, y, y, y si uno deja un módulo, ya sea por asistencia o, o por nota, uno lo paga, ¿verdad? Pues fíjese que en esa parte, eh, esa, esa, esa parte como que la ve más que todo la, 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 la empresa justamente con la empresa de ustedes. Esa parte... Uh -huh. En mi caso no tengo tanto información. Sí, tanta información, sí. Uh -huh. Esas son cuestiones administrativas y yo más creo que al inicio se les explicó a ustedes eh, cómo, cómo funciona. No, yo no, yo no me acuerdo de eso, sinceramente. Y en todos los correos que nos envían, yo he buscado por si hay alguna parte donde uno tenga que pagar y no está. Pero, sí. este, no, pero lo que yo le quiero decir es que, ah, bueno, pero como me dice que no tiene mucha información de eso. Es que yo nunca he tenido ese problema hasta este, hasta este nivel que fue porque se enfermó mi hermano y lo iba a cuidar al hospital. Y después que yo estuve incapacitada. Sí. Y aún así, por lo que había perdido de mi hermano, aún así los días que yo estuve incapacitada de gripe, yo me estuve conectando. Pero me dicen ahora que tengo que conectarme toda la semana para que pueda llegar al aproximado de la asistencia que, que permiten y no tengo que perder ni un minuto. A mí se me hace imposible porque yo salgo a las 7 de la noche de trabajar. Bien, pero usted hará todo lo que esté humanamente posible y cubrir lo, todo lo que pueda hacer, ¿ok? Ok, teacher. Ok. Thank you. You're welcome. Otra pregunta que tengáis, por favor. Ahorita Hello, cuando... teacher. Dígame, don Carlos Javier Crespín López. Este, bueno, mire, más que todo una consulta, pero más que todo con la plataforma, teacher. Sí. Es que en la tarea número 13, eh, donde tenemos que responder, crear preguntas de yes or no question, basadas sí. en las respuestas que están ahí, e incluso hay unas que usted mismo usó durante las clases, pero ni siquiera escribiendo exactamente como usted misma las dijo, siempre me la está tirando como mal. De verdad. Y realmente no sé por qué. Sí, en serio. Sí, bueno, cuando bueno, termine, hecho, cuando termine eh, la sesión voy a revisar esa, esa parte 13. Algo debe de haber, debe de haber algún detalle, eh, aunque sea mínimo, que debe estar fallando. Yo no sé sabía si era por el punto, le quité el punto, ponía mayúscula, lo que sea, pero igual sí. la sección número 3, dicha realmente no la tengo completa por eso, porque hay ciertas partes que me la está tirando como mala y realmente ah, okay. 
no estoy alcanzando la, el límite que tiene que hacer, tengo como 60%. Ok. Y el tiempo, el tiempo se me acaba realmente. Entonces, por eso, o sea, antes que termine el curso, para llegar a más del 80. Excelente. Richard, de esas que le hablaba yo, de las que tengo incompletas, de la misma que él está diciendo. Pero yo sinceramente, teacher, yo eso no lo hago ni en español. Usted en español me pone a, a querer adivinar una pregunta, aunque me dé la respuesta, yo ni en español lo hago. Menos en inglés. Ya me afligió. <ríe> sinceramente, usted me pone el número, yo de número, yo le hago cualquier cosa. Pero que me va a poner en español a adivinar verbos y cosas así, ni siquiera en español lo hago, menos en inglés. Bueno. Pero yo sé que hay alguien que sí nos puede ayudar en eso. Usted, teacher. <risa> es Dios. Si Dios. Le, está dido, le pido copia desde el principio, mire. Dios nos va a ayudar a eliminarnos para salir bien. Así que hay que tener fe. <risa> no, pero hay que tener fe también. primero en Dios y luego en confianza en nosotros mismos, que vamos a hacer lo que realmente pues tenemos que hacer. Así es que decirles que se les va a enviar la encuesta el día miércoles y pedirles de favor que no la vayan a realizar, la vamos a hacer todos juntos el día viernes, ya eso está explicado, así es que por favor pedirles que pueden eh, nada más leer y todo, pero pero no ponerse a hacerla porque es necesario eh, seguir todos los lineamientos que pues, la corporación nos da. Así es que yo les pido que sigamos los lineamientos y que pues, quienes han faltado por X o Y razones y ya les llamaron y les dijeron cómo está su situación, a tratar de cumplir con se pueda y dando lo mejor de cada uno de nosotros para poder pasar el módulo, ¿verdad? Así para que no, pues no hayan, a mí no me gusta que, que al final de tanto esfuerzo que hemos, hemos hecho ambos, ah, pues alguien se quede, ¿no? Pero recordemos que aquí pues depende de cada uno, si, si ustedes, eh, por ejemplo, no hacen las actividades de la plataforma, eso nos genera cierto impasse. Si por algo emotivo eh, no se conectaron, pues ahí está complicado. Entonces, comprendamos esa parte y eh, pues mi función es precisamente estar aquí a la hora, sentadito. Si por algo de razón eh, hay una desconexión, bueno, entonces ahí ya no podemos hacer más que quizás eh, recuperar el tiempo, ¿no? Pero de lo contrario, pues, como ya dije, estoy aquí eh, con todo el deseo de ayudarle a todos. Y ustedes, mejor que nadie, son testigos de que, de que les he dado la oportunidad a todos. El que no ha querido participar es porque realmente él sabrá por qué o ella sabrá por qué no lo ha hecho. Pero sí he estado eh, oyéndole a todo el mundo y tratando de clarificar todas sus dudas. Así es que, pues yo espero seguir en la misma metodología de ayudarles a ustedes y eh, mantenerlos ahí siempre activos, pues, para que nadie se duerma, ¿me entiende? Y no tener al final, y me quedo con la persona que me toca darle la tutoría eh, y estar esperando ahí porque está dormido y no se despierta, fulano, fulano. <ríe> Entonces, a ah, Creo de que ya cada uno pues tiene más o menos una idea de cómo va. Así es que yo invitarles a que sigamos adelante y hagamos lo mejor. Recuerden que ya solamente nos quedan eh, esta semana. Desconozco realmente si en su empresa usted va a tener vacaciones, que sería lo más ideal. Pues para quienes la van a tener, pues ni modo, tienen que disfrutarla lo mejor posible con quien más tengan ahí cerca, ¿verdad? No voy a mencionar nada porque no sé realmente a quién tendrán más cerca, así que yo mejor me quedo así, en stand-by. A la familia, teacher, a la oh, familia. Okay, oh, okay. A, a la familia, ok. 
sí. lo disfrutamos. Las vacaciones se, se comparten no solamente con la familia, con los amigos. Eh, bueno, a veces con compañeros de trabajo, no sé, depende del ambiente que cada uno de ustedes tenga en sus empresas. Así es que tratemos de hacer lo mejor posible esta semana y cualquier duda que haya siempre estar ahí, buscar la mejor forma de cómo hacer para, para responder. Así es que welcome back to all of you. Me tomé esos minutos porque creí que sí era necesario hacer esa aclaración. Y eh, pues ya teniendo en mente todo, todas esas cosas a la hora de hacer la encuesta, pues este, ser, ser bastante objetivos, ¿no? Porque a veces nos confundimos, entonces dicen, no, es que no tuve tiempo de hacer este, las actividades en la plataforma. Y pues sí, pero ahí depende de, de la organización de cada uno, ¿verdad? Así que no se hable más y vayámonos a la asistencia para que avancemos. Eh, Ana Beatriz. Presentación. Ahí está Ana Beatriz. Blanca Elizabeth. Presentación. Carlos Alfredo. Sí. Present. Eh, Carlos Antonio. Bueno, no he visto a Carlos Antonio, no sé. Cristian Ernesto. Cristian. ¿Será Cristian el que está hablando o no? Sí, él es teacher. Sí, José, se le oye. Como que, teacher, lo siento. Como, Sorry, que un, como que es un walkie-talkie. Claudio Juan Méndez. Present, teacher. Eh, Grisel Brizuela. No he visto a Grisel hoy, no sé qué pasa. Bueno, aquí hay unos que ya los tengo marcados, que ya no, aunque aparezcan, ya no. Ok, Ember, Giovanni, Polío, Morales. Ember. Es el teacher. Eso, ahí está Ember, mire. Elizabeth Martínez. Present teacher. Ok, está enojada Elizabeth ahora. No, teacher, ¿cómo va a creer? Luis Alfonso, cero, cero. Ma Luis Alfonso Presente. Martínez. Presente, teacher, cero en conducta. Ah, ah, ah. Bueno. Eh, bueno, ya Luis Yo Manuel. Yo Luis Manuel Muñoz ya no apareció. Eh, María Elena Guadalupe. Presente, teacher. Ahí está la de María Elena Nelson. Aquí el teacher. Eso. Eh, Omar. Teacher. Bless you. Hello. Hello. Presente. María Elena. Sí, 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 ya está, ya está. Oscar. I'm here. Walter. Present teacher. Jenny. Jenny, no está. Bueno. Eh, Carlos Javier. Present teacher. Eh, José Eduardo. José Eduardo. José Eduardo. Juan Carlos Rivas. Juan Carlos Rivas. No. Escobar Arbaiza, sacarla Marisol. No. Bueno. He ahí, he ahí la asistencia de este día. Tengo cuántos sin cámara? Dos, cuatro, seis. I got six people without cameras. Okie dokie. Let me see where we are. Just turn. It's going to be this one. Muchas diapositivas ahora, demasiadas. Okay, uh, we are going to talk about accounting vocabulary. This is the class number 16. And, but before to do that, we are going to talk about this question. Tell me. I don't know why I got that. 
I need to erase this. I don't know why if I got my computer in English and I got some mistake here. I don't like to see underlining in red. Okay, what can you tell me about my three questions? Hello. Can you see it or not? Yes. yes. Ah, yes. okay, okay. How was your day? How was your day? Tell me, somebody. Good. It's a long day. Teacher. What's a long day? Do you work hard today? Yes. It's, yes. it's on. It's Monday. Yes. Yeah, I did. Uh, the, 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 the you do what do you do today? Can you mention some activities, some duties? Wow. In my case, wow. teacher, send the email, check the email, and send the message for WhatsApp and prepare report, describe report, attend a meeting. It's a long Monday. Okay. In your case, somebody else, please tell me. In my case, in the morning, swimming pool. Uh, when I meet in the morning, other meet in the, in the afternoon. And then go to the clinic at 4 p.m. Okay, a lot of meeting today. Two meeting. <laughs> Two meeting, okay. Somebody else, tell me, tell me, please. Cheryl Luis Alfonso. Sorry, teacher. My day, my day, teacher, as calm day this today. Calm day, quiet, tranquilo. Uh, my my work is day no. No fue difícil. Was easy. Very, wow. very easy. It's very easy, very easy. And the other question is uh, What do you do? What do you do today? I, what do you do? Only watch my piece, my, my computer t shirt. Okay. Excellent. Okay, somebody else, somebody else, please. My meeting share is a write report in the morning and in the days is a close the others. Because and did you work hard today? Because I work the closing other from the weekend, the uh, Friday, Saturday and Monday. And Monday, oh, se me olvidó domingo teach. Sunday. Monday, yeah. Sunday. 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 Sunday, right. All right. Sunday. Sunday, Monday, Tuesday. Do you remember the song? No. No se acuerdan de la cancioncita. Right. <laughs> eh. Yeah, kindergarten. I used to teach it. Okay. What else? Okay, let us continue. Um, with the next um, let me see I have a lot of as I told you. Okay. What about this question? Let me see. What do you know? What do you understand about when we when we talk about financial statement? What comes to your mind when you see these two words? What is that? Financial statements. What can you tell me about it? Viejos recuerdos, teacher. Excuse me? Esos son viejos recuerdos, financial statements. Really? Yes. Hmm. OK. 
Okay, somebody else want, want, uh, want to say something? Estado financiero. Uh, okay. Balance. It's all right. Yes. What else? Somebody else, somebody else? Martinez, Martinez. Where are the Martinez? Hi, teacher. Are, are uh, cash flow? Ah, I like that, I like that. Okay, 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 what else? Balance sheet. Okay, okay. And... Uh, okay. report, report, report of sales, income, okay. outcomes. Somebody else, somebody else want to give you a hand? Alguien que le quiera dar una manito? Cash flow, cash of flow. Okay, I like that. What else? ¿Qué más? Incoming stamps. Mm, okay. Something else? Something else, please. Try to remember, try to remember. Somebody told me that low numbers and I'm waiting to hear. Estoy esperando ir. A quien ama los números. What else comes to your mind? ¿Qué más se viene a la mente cuando hablamos de eso? Mi teacher. Tell me. Stay of chain in equity. Ah, okay, okay, okay. Okay, what else? ¿Qué más? ¿Qué más se nos viene a la cabecita cuando oímos eso? Sorry, Bank of Reconciliation. Okay. Okay, let me see if I have something here. Okay. Financial statement are reading records that convey the business activities and the financial performance of the company. The balance sheet provide an overview of asset, liabilities, a stockholder, equity as a snapshot in time. Are you related with this name? Are you familiar with this name? Yes. No teacher. No? No. Mm, do you know what is a balance sheet? What is asset? What is la liabilities? Stockholder? And so on. Okay. We are going to learn it today. But first of all, we are going to create some conversation. Okay, I have a conversation here. And the situation is this Lucy and both are shopping when Lucy wants to go to the bank. Okay, and Lucy say, I need to quickly go to the bank. Okay, which one? And Lucy said, the National Bank, is, its branch is just over there on the corner. We should go now as it will close in 10 minutes. Yes, let's hurry. That means that you are going to start performing the, this conversation right here. And Lucy, I'm going to read it again. I need to quickly go to the bank. Okay, which one? 
the National Bank is branch is just over there on the corner. We should go now if it will close in terminal. Yes, let's hurry. Okay, let us see the another part here. Okay. Let me see oh, oh, what happened here. Okay, and continue saying. The teller said, okay, next please. When when they said next please, it's the next in the line. Okay, the teller said next please. Good afternoon, I'd like to pay this check into my account. I don't know the word check is, is in Spanish. Good afternoon, can I please have your account details? Yes, here's my ATM card. It has the account number, thank you. This will just take a moment, okay. And the teller said, here is your card. The money should be in your account in three working days. Is there anything else I can help you? No, thanks. That's all. Goodbye. And the conversation finished. Okay. Okay, I need, let me see, I need to go back. I need to go back, but this computer is not help. Okay, I got there. Oh, that conversation you don't have in, in the book. Okay, teacher. It's an extra material. Okay, I need uh, two volunteers who start uh, reading this, please. Me, me teacher. teacher. Okay, las dos que dijeron me. <clears throat> I'm Lucy. Okay. I need to quickly go to the bank. Okay, which one? The National Bank. Its branch is just over there on the corner. We should go now as it will close in 10 minutes. Yes, let's hurry. Okay, uh, we are going to do this part first. Vamos a hacer esta parte primero para luego uh, hacer la otra. Okay, somebody wants to do it or you are going to finish? You're going to finish? Okay, I'm going to... Okay, try to do it now. This part. Look. Okay, hold on a second. Let me adjust this uh this picture. I need to adjust it because it's bigger. Let me see what's going on here. Okay, small. Smaller, smaller, smaller. Up to, I got it, oh, I got it. Let me see if this. Okay, here we go. Continue, please. Jenny and company, please continue. Can Next, please. Yes. Um, Very big. Jesus, what's going on here? Okay, here we go. I'm Lucy. I think I'll talk Grisel. Okay, continue, please. Grisel. Grisel. 
Microphone. Conmigo, conmigo estaba. Van a cambiar de compañía. No, ah, no sé si, como es otra persona. No, no, uh, yeah. Yeah, yeah, but, but you can continue. Las dos primeras que iniciaron pueden continuar. Ah, ok. Sí, aunque ahí se va a dar solo entre el teller y Lucy. Mm -hmm. El cajero y Lucy. Ok, continue, please. Next, please. Good afternoon. I'd like to pay this check into my account. Good afternoon. Can I, can I please have your account deta details? Yes. Here is my ATM card. It has the account number. Thank you. This will just take, take a moment. Okay. Here is your card. The, the money should be in your icon in three working days. Is there anything else I quit? No, thank. Del, that's all. Goodbye. Okay, thank you. The challenge said at the end, the challenge said, here is your car. The money should be in your account in three working days. Is there anything else I can help you with? Is there anything else I can help you with? Nothing. That's all. Goodbye. Okay. Excuse me. How do you pronounce? How do you pronounce anything else? Anything else. Thank you, teacher. Okay, tengo cuatro manos arriba, pero como estoy proyectando, I can see who they are. Cinco tengo. Eh, how can I do? Será que hacen captura y para poderle ver, porque si estoy proyectando, no les puedo ver quiénes tienen la mano arriba. Solo me aparece el número. The number of people that, is, that they have raised their hands. But I can see your names in order to tell you. Make a screenshot, please. Hagan una captura, por favor, para poderlos ver. Teacher, I share in the group. Excuse me? I share in the group the screenshot. Ah, okay. I'm still on my way home, dice Christian, okay. Ok, ok, ok. Entonces puedo detener esto. Ahorita. Va, ahí están las manitos. Perdónenme. I'm, I do really apologize because it's difficult for me to see when I'm projecting. Ok, Walter Vialta con... Eh, no, se van a enojar las ladies. Entonces, bueno, Walter vamos a poner con Elizabeth. Okay, 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 do it now, please, do it now, please. Okay. Hey, Walter. Hello, Elisa. I need to quickly go to the back. Man. Okay, which one? Which one? The National Bank is run, is used over there on the corner. We should, we should go now as it will close on 10 minutes. Yes, let's go. Uh, Next, please, please. Uh, See you. Okay. Good afternoon. I, I like to pay this checking into my account. El de to, el de Taylor, ¿eh? ¿verdad? Sí. Eh, repeat, please. Eh, que le vuelva a repetir. Eh, <risa> la última. Ah, eh, en Gunaster. I like this, ¿verdad? Uh -huh. Sí, okay. sí. Eh, good afternoon. I can please have your account detailed. Yes, there is my AT, ATM card. 
is as the accounting number. Thank you. This will just take a moment. Okay. There is your card. The money should be in your account in three, three working days. Is there anything or anything else I can help you with? No, thank you. That's all. That's all. Goodbye. Okay, thank you. Thank you. Welcome. Okay, next next couple is gonna be. Let me see. It's gonna be Grisel and ha Carlos Javier. Okay. Can you hear me? Hello. Carlos. Hello. Carlos. Carlos. Aquí estoy. Aquí estoy, teacher. I'm Solo here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. You are going to say. Okay, I need to quickly go to the bank. Okay, which one? The National Bank. Its branch is just over there in the corner. We should go now as it is well close in 10 minutes. Yes, let's hurry. Next. Good afternoon. I'd like to pay this check with, if sorry, into my account. Good afternoon. Can I please have your account details? Yes, here is my ATM card. It has the account number. Thank you. This will just attack a moment. Okay. Here is your card. The money shall be in your account in their working days. Is there anything else I cannot help you with? No, thanks. That's all. Goodbye. Thank you, Grisel. Thank you, Javier. Goodbye, goodbye. There is something at the end. Uh, the question, is there anything else I can help you with? Please. Is there anything else I can help you with? Is there anything else I can help you with? With? Is, is there? It is there no. anything? No, 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 no. Is there? Is there? Anything else? Anything else? I can help you with? I can help you with? I can, I can help you with. I can help you with, sorry. Help you. you, help you. Help you. No, help you. Help you. Yeah, because this is a consonant and this one switch into a vowel sound. Help you, help you. Help you, okay. Help you. All right. Okay, next please. Somebody else want to do it, no? Nadie quiere dice, mire. Well, okay, I'm going to switch to another conversation. Maybe, 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 maybe you, you want to do it. You want, uh, okay, okay, let me see if I. Each is more to participate. Somebody else is going to participate? Okay, but make a screenshot of these two before the, you can participate. The situation in New Overseas Student Open the Bank account. Okay, and you say, hi, Andrew, I need to open a bank account. Can you give me some advice, please? And Andrew say, sure. I, I, I will be happy to help. You'll need to go to the local branch of the bank and speak to the bank's manager, which is a good bank to choose. I want a bank that will be convenient for me to use when I go traveling. And Andrew said, I think 
the best bank for you would be the central bank. It is very big and has branches nearly everywhere. The closest branch is opposite the post office on Hilltop Road. Okay, and continue and say, at the moment that they arrive to the bank, they say, good morning, can I help you? Good morning. I'd like to open a bank account with you. Certainly, please follow me and I'll take you to the bank manager. Good morning, good morning. Can I, can I please open a bank account with the central bank? Of course. Please fill in this form and show me some identification, your passport or driver license. This is long. Let me see. Uh, okay, and you say, here's my passport. Can I pay some money into my new account today? Yes. When the account is open, you can deposit money straight away. It will just take five minutes for me to process the information. Great, thanks. There you are, everything is set up. Please go to one of the teller and at the front of the bank to deposit your money. Thank you, I will. Okay, make an exchange for this one too. Ya hicieron las capturas, sí. Sí, teacher. Me llega. Yeah. I like it. Okay, elija cuál de las dos quieren hacer. Una tiene más vocabulario y más palabras, pero me gusta. I like it, I like it. In order that you practice a lot. Okay. Solo levante la mano, ahí tiene Ana Beatriz y quién más. En Luis Alfonso, porque creo que Elizabeth ya había participado. Así es que I'm sorry, Elizabeth. But we need to ya no it. se puede participar, teacher. No, sí se puede. Si pero... los demás no quieren, teacher. No, pero ahorita sí quieren, ahorita sí quieren. Ya vi eh, a, a Cristian Ernesto, por ejemplo, que levantó su mano. Eh, ahorita íbamos a Ana Beatriz y Don Luis Alfonso, después sería María Elena con Cristian Ernesto. Eh, no sé quiénes más después levantarán la mano, ¿no? Bueno, ahí tengo, mira, tengo a Grisel, José Eduardo. Pero, ok, for, for this moment, Ana Beatriz and Mr. Martinez, do it now, please. Ok, hey. eh, tú y Don Luis. Hi, Andres. I knew to open a bank account. Can you give the song a DD, please? Sure, I would be happy to help. You need to go to the local branch of the bank and speak to the bank manager. Which a good bank to choose? I want to bank what would be convenient for me to use when I go traveling. I think the best bank for you will be the Central Bank. It's very big and has branches nearly everywhere. The closest branch is opposite the post office on Hilltop Road. Go. Do you continue uh, the siguiente the parapho? Yes, sir. Yes. Okay. This is the Good, good morning, can I help you? Good morning. I like to open bank account with you. Certainly. Please follow me and I'll take you to the bank manager. Uh, continue. Continue. Good morning. Good morning. Can you please open a bank account with the central bank? Of course. Please fill in the form and show me some, identif some identification, your pass, your passport or driver license. Okay. Here, my passport. Can I place some money into my new account today? Yes. When the account is open, you can deposit money straight away. I will just take five minutes for me to process the information. That's Great, information. thanks. 
There you are. Everything is up. Please go to one of the teller on the front of the bank to deposit your money. Thanks, I will. Gracias, okay. Don Luis. Bye, thank you. Okay, uh, Maria Elena y Christian, I guess. Christian Ernesto. Okay. Ok, eh, antes que nada solo tengo eh, la de situation, a new overseas student open a bank account. Only that. Uh, only that. Eh, ¿La tiene usted, María Elena? Esa es la que está en el, en el chat. Pero es que no la tengo completa y, y aquí igual no... No sé si está en orden. Oscar, le envió al chat las tres. Solo dos aparecen en el grupo. Falta es cierto, una. solo dos. Falta la, la dos, la, la parte dos. Y si, no, y si nos proyecta, Tito. Yes. Zuleima acaba de enviar. Es que una está repetida. Yes. Proyecta, lo mejor. En this moment. Thank you. Thank you. Okay. Let me see the previous one. Okay, right here, start. This is the situation. Two and under, they are talking. And this one is right in the bank. Ya de aquí para adentro comienza ya la, la, la conversación en el, en el banco. Okay. Go ahead, do it now, please. Okay. Uh, you start. Yes. A new overseas a student open a bank account. Okay, you are going to start and say two. Yes. Hi, Andrew. I need to open a bank account. Can you give me some advice, please? Sure. I will be happy to help. You'll need to go to the local branch of the bank and speak to the bank manager. Which is a good bank to show? I want a bank that will be convenient for me to use when I go traveling. I think the best bank for you will be Central Bank. It is very big and has branches nearly everywhere. The closest branch is opposite the post office on Hilton Road. Next teacher, please. Good morning. Can I help you? Okay, good morning. I would like to open a bank account with you. Uh, certainly. Please follow me and I'll tell you to the bank manager. Good morning. Good morning. I play I place open the bank account with the central bank. Of course. Please Fill in this form and show me some identification, your passport or driver license. Uh, next picture. The other one, please. Thank you. Here's my passport. I pay some money into new account today? Yes. When the account is open, you can deposit money straight away. It will just stay five minutes for me to process the information. Great, thanks. There you are. Everything is set up. Please go to, to one of the tellers at the front of the bank to deposit your money. Thanks, I will. 
Okay, that is all, so teacher. You deposit the money, okay? Here's my passport. Can I pay some money to my new account today? Yes. When the account is open, you can deposit money straight away. It will just take five minutes for me to process the confirmation. Great, thanks. There you are. Everything is set up. Please go to one of the teller at the front of them to deposit your money. Thank you. I will. Okay, let me check out the assistant now because it is time. Okay, dejo en sala de espera a a quien? A Grisel con Blanca Elizabeth y después sería Carlos y no tengo a nadie más con Carlos. Los demás no quieren. Me, teacher, me. Ah, okay, Eduardo, I'm sorry. I didn't see your hands up. <laughs> Solo que lo vamos a tardar toda la clase. <laughs> No, 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 no. Eso sí no podrá ser. Ahí sí que no. Hmm. I'm having problems here with my connection. It's starting to rain now. It's windy. Teacher, la asistencia para que nos tardemos más. Yeah, that is, that is what I'm trying to do, but I'm having problem with my connection because it's windy. It's windy now. You know what is windy? No. Uh -huh. I don't think so. It is raining and at the same time, it's windy. Está lloviendo y al mismo tiempo está haciendo viento. Ok, Ana Beatriz Campos. Ah, ya sé. Eh, Elizabeth Alvarenga. Present, teacher. Carlos Alfredo Portillo. Present. Carlos Antonio Escobar. Can you hear the, the thunders? Yes. ¿Se oyen allá al fondo los truenos o no? No. Yes, teacher, yes. Mm. That caught my attention. Algunos oyen y otros no oyen. Yes, I listen. Cristian Chris, Chris, Ernesto. Present, teacher. Claudio Iván. Present, teacher. Grisel, ya vino. Ok, welcome. Eh, Ember, Giovanni. Thank you. Pío. Present. Elizabeth Martinez, ahí está. Present eh, teacher. Luis Alfonso, is, is there too. Present teacher. María Elena Guadalupe. I am here. Nelson. I'm here teacher. Hoy no ha participado Nelson, no sé qué le pasa. Estaba callado ahora. Ya, ya, yeah, ya, yeah, yeah. I don't know why. No sé, algo pasó hoy. Santa. <laughs> yes. Omar Francisco. Present. I'm viendo a Omar ahora, no sé, está cansado quizá. Don Oscar. Present teacher. Ok, Walter. Present teacher. Jenny. Present teacher. Ah, ya vino Jenny. I'm here. Eduardo Guzmán. Present teacher, present. Ah, apareció, apareció. Juan Carlos Rivas. Juan Carlos Rivas. Carlos Rivas. Ma, okay, Carla Marisol. No está Carla Marisol. Ok, I'm sorry. I do really sorry. Ok, let us continue, please. Hurry up. Teacher, a mí no me mencionó, teacher. ¿A quién? ¿A Cristian Javier? No, Carlos Javier. Carlos Javier, perdón, Cristian, estoy poniendo que bárbaro. Sí, es que estoy preocupado por la tormenta porque trae, uh, I don't know what kind of animal are coming in. I guess the cat and dogs are coming in the... Let me see where you are, donde está este muchachón. Dice que no lo mencioné. Dice Carlos Javier Crespín López. Y ahí está. Bueno. 
No, lo escucho, pero ahora sí ya lo veo. Ok, let us do it now, please, because we need to switch into another activity. Let us do it now, 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 now. Ok, Elizabeth. Bueno, Project teacher, please. Ah, I'm bueno, sorry. I'm sorry. ¿Quién, va? ¿Quién va? Inicia tú. Ok, okay esperemos, uh, esperemos que la energía no nos vaya a fallar, porque si viene la tormenta dispersa, si la energía se nos va, eh, es imposible for me to connect. Porque trae mucho viento. Yeah, it's, 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 can you hear? Can you hear? Si, situation a new over saying student open a bank account. Hi, Andre, I need to open a bank account. Can you hear me some advice, please? Sure, I will be happy to help. You'll need to go to the local branch of the bank and speak the bank manager. Which I do want to show. When, when a bank that it will mm -hmm. be, be convenient for me to use it when I go to travel. I think the best bank for you will be the central bank. It's a very big and, as, and has branches nearly everywhere. The closed branch is opposite opposite the post office and Hilltop Road. Mm -hmm. Okay, continue please. Good morning. Can, can I just help you? Good morning. I'd like to open the bank account with you. Certainly, please follow me um, to, to the bank manager. Good morning. Good morning. Can I please open a bank account with the central bank? Of course. Please fill in this form and show me show some identification, your passport or driver's license. It's finished. Does it? The next, the next one, the next one. Okay. okay. Continue, mm -hmm. please. There must pass a point in my face on money into my new account today. Yes, when the account is opened, you can deposit money, in money straight away. It will just mm -hmm. take five minutes for me to process the information. Great, thank you. There are you, everything is set, set up. Please go to one to tellers at the from on the bank to deposit your money. Thank you, I agree. Thank you, Elizabeth. Thank you, Elizabeth. Okay. Oh, I got more, more hands up. Tengo más manos arriba. But I have a problem because I have a storm that is coming here. Okay, Jose Eduardo and Walter. Ready, ready, teacher. Y oremos juntos para que no nos vaya la, la, la energía, señores. Please. Ok, let us Project teacher, please. Ah, ah. Let me see that I'm, I'm, I'm adjusting my microphone because I don't want to have any kind of interference here. Because the, the rain is coming with cat and dogs. Nada que ver como dice, dice acá que llueve a cántaros, pero en inglés we say that it is raining cat and dogs, you know. Yeah. 
Let me go back a little bit. Okay, here we go. Let us do it now, please, in a hurry up, please. <clears throat> you start. Okay, do it, do it, do it, do it, porque tenemos que pasar a otra actividad. Let us do it. I need to observe. Observ no, 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 no. You are going student. to start in two. Uh, he, he and Andrew, I need to open a bound I could. Can you hear me some, some in I visit, please? Sure, I would be happy to help. You need to go to the local branch of the bank and speak to the bank manager. It's, it's, teacher, seré yo o ya me toca. Sí, sí, si, you, you, you. Yeah. Okay, okay. Which uh, is a good back to choose Chavez, what a band they that would be convenient for me to use uh, uh, when I go travel. Um, uh, I think the best bank for you would be the central. Bank. It is very big and has branched nearly everywhere. Everywhere the closest branch is opportunity of opposite the post office on Hilton Road. The Hilton Road. Okay, before to pass to the next uh, part. I would like to read it for you. Uh, hi, Andrew. I need to open a bank account. Can you give me some advice, please? Sure. I will be happy to help. You'll need to go to the local branch of the bank and speak to the bank manager, which is good bank to choose. I want a bank that will be convenient for me to use when I go traveling. I think the best bank for you could be the central bank. Is very big and has branches nearly everywhere. The closest branch is opposite the post office on Hilltop Road. Okay, let us go to the next. Okay, let me see. Okay, here we go. Do it now. Do it now, please. Good morning. Can I help you? Good morning. I I like to open a bound at Cook with you. Centrally, please follow follow me and it'll take you to the bank manager. Good morning. Uh, good morning. Can 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 I can I please open a bank I could with a central bank? Of course. Please fill in talks for and show. Me some identification, your passport or driver's license. Okay, I'm going to read it. I'm going to read it. Good morning. Can I help you? Good morning. I'd like to open a ban account with you. Certainly. Please follow me and I'll, I'll take you to the bank manager. Good morning. Good morning. Can I please open a ban account with the central bank? Of course. Please fill in these forms and show me some identification, your passport or driver's license. Your passport or driver's license. License. Okay, let us do the last part, please. Se me cortó, teacher. No, ahí está todavía. Do it, do it. What? Y Walton. Aquí estoy. Yeah, it's there. Do it. Yo sí. ¿A dónde? <laughs> you to it. Uh, uh, thank manager. you. I will. 
You too. You too. Yes. You are. Eh, you, you are to it. Yes, yes. Pero por dónde me quedé, teacher? In, start We, initial. You are going to start. Ah, right? geez. <laughs> Hear my report. <laughs> Can I play some money? Um, in my nail a costume today at um yes when the account is opening you can deposit money straight away it will just take five minutes for me to process in information the information great great thank you there you are Everything is set up. Please go to one of the tailor at the front of the bank to deposit your money. Thank you, I will. Okay, thank you. Okay, I'm going to read it. Here's my passport. Can I pay some money into my new account today? Yes. When the account is open, you can deposit money straight away. It will just take five minutes for me to process the information. Great, thanks. There you are. Everything is set up. Please go to one of the teller at the front of the bank to deposit your money. Thank I will. Okay. Okay, okay, okay. Thank you very much. Uh, cause of the time, we need to switch into uh, another activity. As I told you before, right here, continue raining. Aquí sigue lloviendo, sigue lloviendo. Ah, okay, okay, I got it. I need to show you something else. That is going to be this part. Okay, here we go. In your books, you are going to look for the page number. Let me see. It is 39. Right there, you are going to work in uh, exercise number two. Let me get in bigger. Okay. Okay, right here, uh, we have four different names like cash flow, income statement, equity statement and balance sheet. What you are going to do is just to read the concept that we have at the right, and you are going to write a letter in the gap. Okay, do it now, please. Do it now, do it now, please. Make a screenshot, please, because I need to see your, your face. Do it now, do it now, please. Uh, 
Ok, hicieron la captura, ¿cierto? Yes, teacher. Yes, teacher. Ah, ok, ok. Yes. Do it now, do it now, please. Okay, Nelson said that he is having problem with his connection. Right here is raining right now. I don't know in your places, but here is raining. Para Elizabeth es fácil estos conceptos. Ella los maneja muy bien. Pero en español, teacher. <laughs> really? Ok. Yeah. More or less. <laughs> yeah. But, but it's the same. The same concept. Most of you know uh, the meaning of this concept. As soon as you finish, just let me know, please, because I need to be pretty sure about this. Okay, let me read it. I'm going to... Okay, uh, in number one, we have a report on the changes in retained earning of a company during the state periods. Ojo con eso, report on the changes in retained earning a, of a company during the state period. Number two, say report a company's assets, liabilities, and uh, owner quality of a given point in time. Number three, report on a company's income and upcom upcoming of cash. It's operating, investing, and financing activities. Then the number four says summarize a company incomes, expenses, and profit over a period of time. If you, uh, manage the concept is going to be easy, but if you uh, need to look it up some work in dictionary, well, you can do it too. Okay, I'm waiting. Just let me know as soon as you finish.
I finished this shirt. You are done. You are done, sir. Okay. Finish this shirt. Okay. Somebody else, somebody else, I need that all of you finish. Necesito que todos terminen para que no estén ahí solo llenando porque I don't like that, I don't like that, you know. Finish teacher. Okay. Finish teacher. Okay. Somebody else, somebody else, somebody else, please. Me, teacher. Finish, teacher. Do you finish? finish. Okay. Finish. Somebody else, please. Quien más? Alguien más? I believe that I'm finished. <laughs> you consider that you finish. Yes. You guess. In your point of view. Okay. Different word that you can use it to express your ideas. Okay, somebody else, please. Quien más? Alguien más? Finish teacher. También. Okay. Somebody else, please. Quien sigue? Hello. Bueno, ya les di tiempo para que pudiesen terminar los demás. Okay, let us do it now. Let us resolve this now. Okay. Okay, cash flow. Where is cash flow? Tell me. Number two. Okay, 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 okay. Let, let me do it in a, in a different way. Okay, number one. Reports on the changes in retain earning of a company during the state period. What is that? Letter C. Let us see that C. equity statement. Okay, 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 okay. That's right. Number two. Letter A. Letter A. Number, number two. D. Letter? Letter D t-shirt. Okay, letter D, letter D, balance sheet, balance sheet. Reports a company's asset, liability, and owner uh, quality of a given point in time. Balance general, señores. Okay, number three. A. Letter A. Letter A, cash a. flow. Cash flow. And the last one, number four. Letter B. Letter B. Income statements. Letter B. Okay. I don't know if you have clear these concepts. No sé si tienen estos conceptos uh, 
así como un tanto claro, ¿no? But I would like to, I would like to, to, to mention some, uh, some concepts. For example, when we talk about cash flow statement, it's a financial statement that summarizes the amount of cash and cash equivalent entering and leaving a company. Eso es a lo que le llamamos estado de flujo de efectivo. Un estado financiero que resume la cantidad de efectivo y equivalentes de efectivo que entran y salen de una empresa. ¿Sí? The cash flow statement measures how well a company manages its cash position. El estado de flujo de efectivo mide que también una empresa administra su posición de efectivo. ¿Ok? Uh, meaning how well the company generate cash to pay its debt, obligation, and fund its operation expenses. Al mismo tiempo, lo que significa que también la compañía genera efectivo para pagar sus obligaciones de deudas y financiar sus gastos operativos. A eso es lo que le llamamos eh, eh, cash flow. O sea, ¿cómo les dije que se llama, en español que se llama? Flujo de, flujo de efectivo. Estado de flujo de efectivo. Ese es cash flow. Cash flow. Cash flow. Cash, cash, cash flow. Ok, debieron haber escrito. Bueno, después le podemos compartir ahí este, algunos, algunos diagramas. What about the income statements? What is that? What is an income statement? It is a financial statement that show you the company's income and expenditures. It is also to show uh, whether a company is making profit or loss for a given period. Este income statement es un estado de resultado. Eh, y el estado de resultado, pues ya sabemos que es un estado financiero que muestra los ingresos y gastos de la empresa. Okay. It also show whether a company make is making profit or loss for a given period. También muestra si una empresa está obteniendo ganancias o pérdidas durante un periodo determinado. Eso debe quedar muy claro. Uh, the income statement along with balance sheet and cash flow statement help you understand the financial health of your business. Es decir, el estado de resultados junto con el balance general y el estado de flujo de efectivo le ayudan a comprender la salud financiera de su negocio. And for that reason, it's really important that you get familiar with this concept. Es importante que usted eh, se relacione con estos, uh, con estos términos que ya luego creo que en la próxima clase nos toca ya leer un balance general donde va a hablar de net sale, cost of sale, gross profit, eh, selling and operating expenses, eh, general and administrative expenses, eh, other income, etc. Bueno, ustedes que son expertos en contabilidad, pues manejan todos esos términos, ¿no? And when we talk about equity, meaning... Uh, In accounting, refer to a company book's value. El significado de, de, de equity, eso es capital. En contabilidad se refiere al valor contable. Equity, eso es capital de una empresa. Um, which is the difference between uh, liabilities and assets on the balance sheets. Que es la diferencia entre pasivo y activo, liabilities and asset on the balance sheet, en el balance general. También se le puede llamar capital de propietario, you know? ya que es el valor que un propietario de un negocio ha dejado después de que se deducen ya los pasivos. Y para terminar el último era eh, el balance sheet. A balance sheet is a financial statement that reports a company asset. Es decir, es un balance general 
eh, un estado financiero que informa de los activos. Liabilities son activos. Eh, eso que les quede, por favor, ahí bien grabado. And so also we can say a uh, shareholder equity, que son, serían ya lo que son los pasivos. Bueno, esos términos yo creo que ustedes ya los manejan mejor que nadie. Yes. Ok, let us continue working in, in, in our books right here. Ok, what about the exercise number three? Uh, if we discuss this question with the pattern, you are going to share some ideas and reasons. For example, the number one, it is not so important to know about the incomes and outcomes of a company house. What do you think about that? Do you think that is important or not? And the second one, the last year a company's owner fired many people. The owner carried such action to save the company. El año pasado, el propietario de la compañía despidió a muchas personas. Y él llevó esta acción para salvar a su compañía. What do you think about that? And the number three is mandatory for everybody to check on his or her profit to see how much can be invest or expand. Okay. What, what is the meaning of the word profits? ¿Qué significa eso, palabra? Profit. Tell me. Ganancias o utilidades. Okay. Son cosas serias. Ya vi, que, ya vi que son contadores. Entonces dice sí, que si sí es mandatorio para cada uno revisar sus ganancias o utilidades. Para ver eh, cuánto se ha invertido o se ha gastado. You know? Ok, based on that uh, three statement you are going to talk. Uh, I recommend that you can make an, a screenshot now, please. Le recomiendo si pueden hacer una captura ahorita. Porque necesito hacer breakup runs. Let me see somebody say I finish. On la compu se puede. Mira, ahora te iba a llamar. I don't know who is it. No sé a quién le iba a llamar, pero se equivocó el chat. Maybe. Ok. ¿Está done? Ya, ¿Ya se hizo? Sí, ah, ok. Yo sé que ustedes son así. Yes, teacher. Buzos. Ok, let us talk about this. And I know that uh, you are going to find out a lot of words that sometimes is difficult for you to use it, but you can get um, the help of your dictionary, electronic dictionary, in order to help you a lot, in order to increase your vocabulary. Okay, let me see. Okay, right here. Let me see how many people do we have. Okay, it's going to be, we have 20. I don't know why I got 20 people now. ¿Quiénes están con dos dispositivos? Tell me. Me teacher, pero ahorita me desconecto. Un segundo. Me teacher. Porque no miro. <laughs> ah, okay. Ok, vamos a dejar entonces. Yes. Ya me desmite. Ahí tenemos. Let me see. Ana Beatriz con José Eduardo, Claudio con Walter, Nelson con Omar. Carlos. Tengo dos, ticho. Tengo dos dispositivos. Pues va a tener que hablar con dos personas. Okay. <risa> <risa> Conmigo mismo. Ah, ok, ok. Uh, Carlos Alfredo, Elizabeth, Grisel con María. Aquí aparece otra vez Nelson. Nelson, Nelson, I'm going to send you to room number three, para que hablen juntos todos los Nelson ahí, <laughs> y Oscar, Oscar está solo, let me see something is up. Oscar. What's going on with my camera? I'm having some problem. Oscar, I need to send you with, let me see. With Nelson, too. No, 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 no. No creo. Me, teacher. Let, let me see, sir. 
Let me see, Oscar. No, you, you are with the uh, Blank Elizabeth Don Luis. You are with, <laughs> yeah, you are, you are with Oscar, 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 Oscar. Se me había quedado alguien solo, pero no encuentro ton. Pero no puedo dejar a Oscar a él solo. No, 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 no. Okay. I'm going to send. I'm going to send you, Oscar, to room eight. Okay. Here we go. Let us do it now, please, and talk about the top, the, the three statement that we talk about. Let us do it now, please. Claudio. Hello, Claudio. Hello. Hello. No aparece asignado con nadie. Sí, sí está con Walter en el room two. Walter is waiting. Walter, Walter le está esperando en el room two. You have a problem with your connection? Yes, yeah. Okay. Welcome back. Teacher, it's a muy poquito. Teacher, me están escuchando. Teacher, en lo que tomé la foto ya se terminó. Así es. Puchica. Señor. No afecta el cronómetro la lluvia. Más creo que. Creo que, que el, sí. Yo creo que un rayo le fregó el cronómetro. <risa> Lo aceleró. Yeah. Sí, yo creo que sí. Ya, ya, me, ya me hicieron reír ustedes, fíjense. Bueno, culpemos la tormenta. Teacher, eh, I have a question, teacher. Listen, teacher. Listen. Hello. Can you hear me? Escucha, teacher. Yes. ¿Cómo se dice rentable, teacher? 
What's going on? I can hear you. No les oigo, no les oigo. I don't know why, but I'm having problems. No escucho nada, teacher. I see, I see. I got a problem with my microphones. <laughs> okay, what else? Okay, somebody, somebody wants to tell me something about it. What about what you talk during the during the breakout room? Anybody want to share with me? Teacher, teacher, no nos va a dar otros dos minutos. No, but... I'm going to share the screen. En, en lo que tomé la foto, <laughs> se acabó el tiempo. Ok, vamos a compartirles mejor y quien quiera participar que lo haga eh, aquí viendo eh, las opciones que tenemos. Ok, for example, if you want to talk about number one. What do you think about number one? It is not important to know about the incomes and upstream of the company have. Or if you want to talk about number two or number three, just let me know. Only three per people, please, because of the time, because I need to do something else. Grisel, raise your hand, okay. Tell me, Grisel. Okay, I think about one. Okay, number one. It's very important uh, in, uh, how do you say the time punto de vista? I don't remember. In my point of view. In a point of view, uh, because uh, the employees have the information about the company because, bueno, voy a opinar acerca de las dos porque una lleva la otra. Okay, okay, okay. But do it in English, please. Okay, okay. Um, I tried. <laughs> okay, go ahead. You can do it. Okay. Because if you know, if you don't know information about the company, when exists the fire and many people, you say, why? I don't know why. Uh, if you had the information, uh, is it's in a surprise. No, oh. hacer una surprise. Okay. okay. Como así, como un despido, yes. I think that it's very important that the employee had the information about the company. Okay. Thank you. Somebody else want to say something about it? It's Jerry. Okay. It's number one. It is important to make the decision. Ah, okay, okay. Number two is this decision is made so not to all of all the staff for close the company. Okay. Is number three, it is important to obtain resources. Resources, okay. Okay, thank you. Somebody else want to say something about it? No? Ah, okay. Okay, let us see, uh, let, let us switch a little bit about uh, and how we are going to use so and such. These two words, uh, sometimes what we use is very, but in this case, we are going to learn how to use so and such. It is so necessary for the company. Ese so al final se viene a convertir en la traducción de es tan necesario para la compañía. It is so important to check the report. The project were so well made. Eh, our ideas were so imaginative. Ok, centremos entonces nuestra atención cuando we are going to use so. Take a look, take a look. And now take a look at the word search. It is such a creative, creative program. It is such a significant investment. 
the report was such a useful tool before. The last product was such a big issue. But now the question is, how I'm going to do in order to identify when we are going to use uh, so and such. Hasta que ya regresé, me di cuenta que tengo dos manos ahí levantadas. Mira, I'm, I do really sorry. If you want to say something, go ahead. Porque estaba proyectando y no pude ver. Si, si alguien va a decir algo de los que tenían la mano arriba, es ahora. Teacher, eh, I... Uh, I, I, de la primera pregunta I, I number one the question eh, del ejercicio que estábamos haciendo eso era de la que, ok, tell me something sobre la primera nada más dicho. tell me eh, it is import, important to know is the company is the eh, esa es la que le pregunté teacher no sé cómo se dice rentable ok Renta, rentability 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 or sustainable uh, eh, finish teacher ok it's Excellent. Uh, Tell me. With the second, um, I think when they compensate annually, uh, it does suppose a significant expense, but the employee. Okay. A more dear. Uh, um, an uh, employee um, that, no sé, empresa, the, the boss, no sé, <laughs> uh, has the more uh, money. Ok, ajá. Uh -huh. Entonces no, es como, uh, no sé cómo se dice. Mm, y como ilógico. No sé cómo se dice en inglés, es como ilógico. Eh, It's something that it doesn't work. It doesn't work. Algo que no funciona, que no... It doesn't make sense. It doesn't make sense. Porque okay. a, a mayor año, a más año, la compensate annually is more. Yeah, yeah, I know. I know that. Okay, thank you very much. Okay, let us talk about a little bit about how, when you are going to use so and, and touch, because sometimes uh, it's really important to know exactly when you are going to use. Okay, take a look at the pictures and we use so and such to add emphasis. For example, somebody say it's cold today. Yeah, and you can see the pictures. But if you see the second picture, you are going to say, it's so cold today. Está tan helado hoy. Okay, pay attention about this. Porque al final el concepto lo van a hacer ustedes de cuando usar uh, so y cuando usar such. For example, in this case, uh, the example said, he's a tall man. And the next one said, he's such. A tall man. Okay, I need that you identify the difference. Teacher. Hello, sir. Uh, el Soch vendría siendo como decir, él es realmente grande. Mm, could be. Could be. Porque acuérdese que el español es rico en mucho vocabulario. Ahora, let's see if you can figure it out. Veamos si usted ya puede identificar con lo que tenemos. Antes de darle una regla así general. Ejemplo, dice, cheese so nice. Cheese so nice. And the second says, cheese such. 
a nice person. And the third one said, today is so hot. Hoy está tan caliente. Today is such a hot date. And the next one say, he is so intelligent. And the next one, he is such an intelligent guy. ¿Cuál es la diferencia que pueden ver entre donde se usa so y se usa such? It's more so specific. Generally, and such is more. Have a person yeah. teacher. Have a Plural teacher. Singular singular lleva, teacher. Um, lleva un artículo. Lleva un artículo. A or am. Mm, por ahí vamos llegando, pero todavía. Todavía no hemos llegado. Vaya, ahora sí, observe así. Mire, let's see the sentence again. So, she's so nice. Ah, significa que cuando voy a usar so, después debo de tener un adjetivo. Ojo con eso. Y en cambio, cuando voy a usar such, tengo que tener el artículo más el adjetivo más el nombre tengo que tener hello sir eh, viene siendo como como más um, como le digo más formal o algo como que aumenta está como Such es más específico verdad podría decirse bueno. que, que es un poco sharp así bueno, más más, más, más directo Es como que le diera más énfasis. Así es. Ahora tenemos la siguiente. Today is so hot. Mire, so más el adjetivo. ¿Ya? Después de eso tenemos la que sigue. Dice today is such a hot day. Tenemos such. Tenemos a. Plus the adjective plus noun. Más el nombre. Y la otra dice he is so intelligent. So intelligent. And the last one said, he is such an intelligent guy. Tenemos que tener un nombre siempre. Ahora la pregunta sería, what's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Somebody wants to tell me. What is the difference? Let me see the time that I have now. Jesus. Que es más específico y se escucha más formal. Could be, could be. Podría ser. ¿Alguien más? Eh, quizás podría decir que con So es, es inteligente y el otro es, pero él es realmente más inteligente o realmente más inteligente. Como que da un poco más de énfasis a todo. Podría ser que así sea. 26. Ahora sería el lunes 26, le corresponde a Ana Beatriz Campos de Guzmán, el 1 a 1. Para... Yo, yo cambié el viernes. Ah, es, digo... es cierto, cambió con... Walter, parece. Sí, ok, veamos ahora qué me dice Walter. Yes, teacher. Ah, ahí está, ah, mire, pues para que vea que el hombre sí es de palabra. Ok. Yeah, okay. <laughs> okay, okay. For tomorrow is going to be Luis Alfonso Martinez. And for the next day, tenía asignado a Luis Manuel, pero como él ya no, no se ha presentado, no sé quién de los anteriores me hace falta. Eh, bueno, he ahí el detalle. Ok, Mi ok. Teacher, a, a mí no me, no me ha asignado un día. Ah, lo que pasa es que. que no me acuerdo. Que lo me... que pasa es que en su caso. Déjeme ver a dónde estaba. María Guadalupe, Jenny Walter. Ahí está. A usted le corresponde jueves. Ah. Y Nelson sería viernes. Y en mi caso, teacher, creo que a mí no me ha asignado, o sí. What's your name? Carlos Javier Crespín. Ah. Okay, I'm going to check up the, the list and I'm going to tell you. 
by the chat. Ahí le vamos a pasar el info. Ok. Antes de que cerremos, porque ya es tarde, uh, we have more examples. So, it is used before an adjective or an adverb to add emphasis. She's so pretty. Mire. Sería un adjetivo. Pero si decimos, he ran so quickly, también es, ahí sería un adverbio. Y such is used before a noun, with or without an adjective. Podemos usarlo con o sin un adjetivo. Por ejemplo, and is such a funny person. Such plus a plus adjective plus noun. Yeah. Okay, let me see. Well, according to the sorry, time. Sorry, sorry, teacher, I had a question. Tell me. In the for example, please. Uh, the, the, uh, in Spanish, in Spanish, what do you mean, teacher? The let first me. statement. When I, the last one that I show you? Uh, 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 it, it, so, she's so nice. So, and, so pretty. Uh, it's so pretty and so nice. What did you mean? El so viene a significar tan. Ella es tan bonita. En lugar de estar diciendo, she's very pretty. Yeah, and the such? Such. Es que como, perdón, la, la duda es, en una, en una solo dice she is, she, she so. is so, she so pretty. En la otra decía she is so pretty and a person, pero le, le pone un adjetivo, como que es comparativo, ¿no? No es una comparación. Decía... Anne is such a funny person. Anne is such a funny person. Siempre lleva el, 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 el adjetivo, pero se le agrega el nombre. En ese caso... ¿Y se refiere a la misma persona? Sí, se refiere a la misma ah, okay. persona. Ah, okay. Se refiere a la misma persona. Generalmente el so, cuando llevamos so más adjetivo o adverbio, significa tan. Por ejemplo, uh, dice, sí, es que... dice, por ejemplo, usted, Kay is so beautiful. Kay es tan hermosa. Sí, es yeah. que yo lo estaba tomando como algo así como demasiado. No, 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 so... no, 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 no. Uh -huh. Y incluso... La palabra such más un adjetivo eh, también puede significar eh, tan. Eh, sí, no, no, lo entiendo, teacher. Ok, ok, ok. Por ejemplo, dice, mire, un ejemplo podría ser, uh, yo digo, that is such a pretty, eh, that is such a, a pretty, a pretty. Ana Elizabeth. <laughs> no, I was talking about, about uh, an item <laughs> that's such a, a pretty hat, for example. It's, it's a joke, Elizabeth. Yeah, yeah, she knows. Okay. <laughs> este sombrero es tan bonito. You can say in that way. Por ejemplo, usted dice, it is such a beautiful date. Que esa expresión es bien común en los americanos. Entonces, ¿qué dice ahí usted? En español, ¿qué, se, qué significaría? It is such a beautiful day. Usted está diciendo qué día tan bonito. Ok. Ok, teacher. Ok, okay. excelente. Okay. Vámonos a la, a la, a la asistencia porque... Eso es sumamente importante. Y Elizabeth se durmió, creo que Elizabeth se durmió porque no se rió. Ahora no le dio risa. Está seria. Ana Beatriz Campos. Blanca Elizabeth. 
Eh, Carlos Alfredo. Carlos Alfredo. Carlos Antonio. Cristian Ernesto. Gracias, dicho. Eh, Claudio. Present. Grisel. Ember. Present. Eh, Elizabeth Martínez. Present, teacher. Creí que se había ido a traer la cena, pero ahora no fue. Eh, Luis Alfonso. Present, present, teacher. María Elena. Present. Nelson. Angiru. Omar. Present. Oscar. Present. Walter. Present. Jenny. Present. Eh, Carlos Javier. Present teacher. José Eduardo Guzmán. I'm here, I'm here teacher. Juan Carlos. Carla Marisol. Bueno, esos fueron los de hoy, este día. Teacher. ¿A quién la mencioné? I believe that I can hear my, my name. You didn't hear your name? But I mentioned it, let me see. Yeah, sí, I, no lo dijo, no lo escuché. Pues yo creo que fue que no lo escuchó. I said Grisel. Okay. okay. Ahí cuando, ve, cuando vea el video vamos a corroborar si sí o no. Okay. Y, y ahí va a decir usted, tenía razón, no lo había dicho. O yo voy a decir, no lo escuchó. Ok, teacher. Ok, continue raining here. Thank you very much. Elizabeth Martínez, you look tired. Ya se ve cansadita, Elizabeth. Trabajó todo el día. Yes, teacher. Ok. Yes. Ok, thank you very much. Remember that, recuerden que de aquí para allá eh, algunos ya están ahí con tiempo límite que ya no pueden faltar, así es que I'm sorry, traten de hacer su mayor esfuerzo, yo sé que es costoso, pero ya estamos ahorita en el proceso de landing, ya vamos en aterrizaje, así miren, así es que por favor a hidratarse, tomar mucho líquido cuando, bueno en mi caso por ejemplo, eh, que tengo que quedarme después a convertir el vídeo, a subirlo y hacer otras cosas. Eh, le recomiendo tomen mucho líquido, eso, eso es lo que yo hago, mucho líquido. Y especialmente si son eh, cítricos, jugo de naranja es muy importante. Así es que, I hope to see you tomorrow. Los... No beer, no rum, no whisky, ok. No, 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 no any liquor, no any liquors, only natural Ok, bye, good night everybody. Ok, Walter, por favor no se me vaya a ir, Walter. Good night. Bye, everyone. Bye, everyone. Bye. Bye, teacher. Walter, Walter. Ya me estaba durmiendo, teacher. No, 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 Walter, no, 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 tampoco así, yo no soy anestesia. Así sale, sale un, un meme ahí en el... En el en el Facebook, y dice, ¿qué clase será? Dice. Nelson se durmió, creo. Nelson. Nelson. No, no aparece. Okay, Walter, I don't know if you are able to turn on your camera because I need to, to have evidence that you are there. Ahorita la conecto. Ahorita la connection, okay. On my dispositivo. Recording in progress. 
Sorry, this is... Sorry, this is... <risa> No problem. Pero sí, para mí que tengo problemas con el audio. No, se, se le está oyendo bien. Fuerte y claro, fuerte claro, y claro. claro. Me escucha, Ticia. Fuerte y claro. claro. Ok. Ok, tell me, Walter. How can I help you? I don't know if you have any topic and wish you have some question. Just let me know now. No sé si tiene algún tema donde tenga alguna duda, pregunta, algo que no le haya quedado claro, algún comentario. Eh, I don't know. Eh, sí, teacher. Um, el que a mí me costó bastante fue ocupar el, el did y el diren. Mm, ok. Me, no me escucha con eco, me escucha bien. Se oye con eco, sí. Se oye con eco, sí. Está teniendo un feedback, como que tiene los dos micrófonos activos. Sí, o sea. Ahorita, Ticha. Ahí estamos. Ok, entonces... Ahorita sí, Ticha. Sí, ahorita, ahorita se le oye bien. Ok, me, me estaba comentando a usted que el problema que ha tenido es el uso del did y el didn't. Sí, eh, más que todo, todo en las preguntas. Le estoy, le estoy oyendo doble. Ah, permítame, permítame. Que tengo problemas con el audio también, con los audífonos. Ahorita le oigo sin los audífonos. Va, ahorita ahí. voy a colocar. No, ahí se le oye bien. Va, permítame, lo voy a colocar bien estable. Ahí me escucha bien, Tisha. Excelente, se le oye. Eh, sí, como le decía, eh, yo tenía, tengo problemas con, con el did y el diren, o sea, me genera cierta confusión eh, cuando hay que ocuparlo en pregunta. Ah, ok. Vaya, le explico. Es, sí, le, le explico primero en pregunta. Okay. Generalmente para hacer preguntas, primero vamos a usar la palabra did. Después va el pronombre, por ejemplo, dice did you. Did you. Y después le ponemos el verbo go. Did you go? Did you go? Did you go to the church yesterday? ¿Fuiste a la iglesia ayer? Bye. Y también podría ser yesterday, did you go? No. Uh, no, 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 no. Generalmente la pregunta va a comenzar con did. Con did. Ya, yeah. porque ya la palabra yesterday, eso lo vamos a ver un día de esta semana, esas ya se llaman uh, time expression, expresiones de tiempo que puede ser yesterday, tomorrow, two weeks ago, etc. Entonces, cuando sea en pregunta, generalmente va a comenzar con el did, siempre y cuando la pregunta sea en tiempo pasado. Y eh, también existe otra variante que no solamente se puede usar did, sino que también puede ser was o puede ser where si fuera el verbo be. Pero en el caso, en su defecto, el que le da problema es did. Eh, por ejemplo, viene usted y, bueno, le pregunto, Ojo con la pregunta. Did you watch the selecta? Did you watch the selecta? Sí. Entonces, como quien dice, ¿vio la selecta? Yes, I see o yes, I watch. No. 
Yes, I did. Ah. Toda pregunta que lleve did al inicio, la respuesta va a ser yes, I did o no, I didn't. I didn't. Sí. Ah, ok. Y cuando la pregunta sea con was o where. La respuesta cómo sería. Eso, eh, ¿A eso se refiere? Sí, sí. Yes, yes. Ah, ok. Yes, I was. O yes, I wasn't. No, porque si dice wasn't va a ser negativa. Ah, not I wasn't. No, I wasn't. Por ejemplo, le dice, alguien le pregunta, eh, ¿cómo podemos hacer para que llegue? Let me see. Digamos, siempre de la selecta. Eh, you was watching, o was you watching the select. Mm, pero ahí el tiempo se nos transforma ya en progresivo. Ah. Entonces no, no mezclemos ahí porque, por ejemplo, si yo le digo uh, I was, ve el ejemplo, I was in the university yesterday. Entonces la pregunta sería, was I? Let, 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 let me see, let me see. Ajá. Ok, lo que vamos a hacer en el was es que solamente la forma del be, que puede ser was or where, la vamos a poner al inicio. Y luego eh, lo que teníamos al inicio pasa a la otra posición. ¿Me comprende? Por ejemplo, dice, she was in the hospital. Ella estuvo en el hospital. Ahora yo quiero hacer eso pregunta. Va a decir, was she in the hospital? O sea que la primera que me dio, she was in the hospital. Esa es, es positiva. Es positiva. Es una afirmativa en pasado, sí. Ahora luego la convertimos en pregunta, entonces vamos a pasar el was al inicio. Sería, was she in the hospital? In the hospital. Hospital. Sí, ¿cuál sería la respuesta? Was she... Eh, yes, she was. ¿Y si fuese negativo? She wasn't. No. Um, uh, no, no, she wasn't. Ahí está. Ahí está. Otro ejemplo sería: They were, they were in the clinic. Ellos estuvieron en la clínica. Ahora hagamos la pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? Was they... No, 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 no. Ojo, porque estamos usando they. Ahí ya no vamos a usar was. Ah, ok, ok, ok. Es where. Were ah, sí. they in the clinic? Ahí está. Were they in the clinic? ¿Estuvieron ellos en la clínica? La respuesta sería... Eh, yes, they were. Si fuese positiva y si fuese Por negativa. No, I weren't. They weren't, perdón. They sí, weren't. ahí ya no tiene que meter el like porque usted no estaba ahí. Ajá, they weren't. <ríe> ok. Ah. Ahora me, me, también me habló sobre el didn't. Weren't they. Ajá. Yes. Ok, ¿cuándo vamos a usar el didn't? Ok, vamos a usar didn't cuando sean oraciones en pasado simple, pero que sean negativas. Por ejemplo, usted dice, I didn't watch the soccer game of the selecta. Yo no vi el partido de la selección. ¿Me comprende? I didn't watch, el verbo watch se queda en, en, en presente. Porque solo el did lo hace ya el pasado, entonces ya no necesitamos hacer nada más. O sea que el, el did lo hace ya pasado y mantenemos el verbo base. Así es. Ah, ok, ok. Pero en este caso es el negativo, didn't. Negativo. Sí. Y si, así, si es pregunta la que va a hacer, lo mismo, como ya tiene el did, el verbo siempre se va a quedar en su forma base. 
Por ejemplo, dice, did you go? Did you go to the church yesterday? ¿Fuiste a la iglesia ayer? Y el verbo go ya sabemos que está en presente, pero como sí. tenemos el did. Eso lo hace en pasado. Así es. Es como que si yo le pregunte a usted, did you finish? ¿Terminaste? El finish se mantiene en, en el presente. Verbo en presente. En presente, sí, sí. Así es. Ah, ok, se sí, comprende esta parte. Es como que le pregunten, mire, le dicen, did you call me? ¿Me llamaste? El verbo call está en, en su forma base. El did lo hace pasado. Así es, señor. That is true. Okay. ok, creo que hemos evacuado sí. ahí este. Hoy sí ya me dejó bastante clara esa parte. Ok. Sí, yo tengo también. Uh -huh, cabal, estoy viendo ahorita en mi compu lo que son la parte del subject auxiliar y el verbo base. Did he practice? Do you actually? Ah, pues sí, teacher. Al menos por ahorita esas, esas dudas tenía con respecto a esos. A estos auxiliares que no, 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 no le comprendía muy bien. Ok, excelente. Me, me alegra que haya comprendido. Sí, aquí tome nota para, para seguirlo practicando. Ah, ok, excelente. Ah. Le agradezco su tiempo. No, le agradezco a usted, dicho, por tomar el tiempo de explicarme. Ok, no hay problema. Estamos para servirle. Ok, ya. gracias, dicho. Ok, bye bye. Have a good bye, night. Bye. Good night, dicho. Solo me envía un, un mensajito inbox ah, okay. para, para enviarle ahí un, un, un regalito por haberse quedado. Ok, thank you, teacher. Ok. Ok, good night.